ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു സൺഡേ ആണ് എനിക്ക് കോളേജ് ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എടുക്കാന്ന് ഞാൻ രാവിലെ നീറ്റും മുഖമൊക്കെ കഴുകി മുടി കെട്ടണം തന്നെ ഇന്നാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രഞ്ജു ചേച്ചി വരുന്നില്ല കേട്ടോ ഹെൽപ്പിന് വരുന്ന ചേച്ചി വരുന്നില്ല അപ്പൊ മമ്മിക്കാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ തന്നെ തലവേദന ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇന്നലെ തന്നെ രാത്രി മൈഗ്രൈൻ്റെ തലവേദന കളകിയിട്ട് മരുന്ന് രണ്ട് എത്ര രണ്ട് മരുന്നിട്ട് കഴിച്ചു തോന്നുന്നു അത് കഴിച്ചിട്ടാണ് കിടന്നത് മൈഗ്രൈനിൻ്റെ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടാണ് കിടന്നത് അതാണെങ്കിൽ പെയിൻ കില്ലർ ആണ് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എനിക്കിങ്ങനെ മമ്മി അതിങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമേ അല്ല പക്ഷെ എന്നാൽ കഴിക്കാണ്ടിരുന്നാൽ മമ്മി അത്രയും അനുഭവിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് ഛർദ്ദിച്ച് ഛർദ്ദിച്ച് ഫുഡ് പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പക്ഷെ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ അപ്പോഴേക്കുള്ള ഒരു ആശ്വാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്ന് രാവിലെ ഉണ്ണി എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അടുക്കളയിൽ ഞാൻ രാ മമ്മയോട് നിലയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ എന്താ വെച്ചാൽ ഉണ്ണിയോട് റെഡിയാക്കാൻ മതി ഉച്ചയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മമ്മിക്ക് വയ്യല്ലോ മമ്മിക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ മമ്മി കുറെ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി തരും അത് മമ്മിയുടെ ഡിഷസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ല എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഉണ്ണിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മമ്മിക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ എന്തായാലും മമ്മിക്ക് തലവേദനയൊക്കെ നീച്ചറുണ്ട് തൈറോയിഡിൻ്റെ മരുന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ മമ്മി അപ്പം എന്തായാലും ആ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല മമ്മി ഉണ്ണിയൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇത്തിരി വൈകിട്ടാണ് ഈറ്റ് സൺഡേ അല്ലേ കുറച്ച് നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങി എന്തായാലും ഇനി മമ്മിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാം ഡി ഡി ഓക്കെ കഴിച്ചോ നീ ഞങ്ങളെന്തോ അപ്പൊ ഉണ്ണിത ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ എന്താ ചോറ് ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ ഉണ്ണി പഴം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വണ്ടിയിൽ പഴം വരും കേട്ടോ അപ്പൊ മൂന്ന് കിലോ എത്രയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മൂന്ന് കിലോ കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ മേടിച്ചു ഞാനാണെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് വന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു കിലോ പഴം അതിന് ശേഷം തന്നെ പഴം വണ്ടി വന്നു അപ്പൊ മമ്മി പറഞ്ഞത് മേടിച്ചു ഇത് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പഴം കൂടിപ്പോയി ഒരു കിലോ പഴത്തിൽ എത്രയാ നമുക്ക് ആറ് പഴം ആറ് പഴയെ കിട്ടുള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞ വലിയ പഴമാണ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ മൂന്ന് പഴം കഴിക്കും ഇപ്പൊ വാവ ജിമ്മിന് പോകാൻ തുടങ്ങിയോണ്ട് അവളും ഒരു ദിവസം മൂന്ന് പഴം ഞാൻ രണ്ടു പഴം കഴിക്കും ജൂസ് തരുന്നു കഴിക്കും തരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പക്ഷെ ഇപ്പൊ രാവിലെ ഇടയ്ക്ക് ഒക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു കിലോ പഴം ഒരു ദിവസത്തിന് എടുക്കില്ലേ ഈ ഒരു കിലോ പഴം ഒരു ദിവസത്തിന് നമുക്ക് തികയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു ഒരു കൊല മേടിച്ചു വെച്ചോ എന്നുള്ള രീതിയില് അപ്പോഴാണ് മറ്റേ വണ്ടിയിൽ വന്നത് ഇത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എനിക്ക് കറക്റ്റ് എനിക്ക് എന്റെ വേദിക്കൻ ജേണിയിൽ കൂടുതൽ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പഴമാണ് അതുകൊണ്ട് പഴം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിന് എന്തോ ഒരുമാതിരിയാണ് മനസ്സിന് മനസ്സിന് എന്തോ ഒരുമാതിരിയാണ് അപ്പോ കുട്ടിയോട് എന്താ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഴം മേടിച്ചു വെക്കും ഞാൻ എന്റെ ഒരു കണക്കിന് മേടിച്ചു വെക്കും ഫസ്റ്റ് പോയി നോക്കുമ്പോ ഓക്കെ അഞ്ചു പഴം ഉണ്ടാവും പിന്നെ നോക്കുമ്പോ ഒരു പഴം പൊതി കാണും കൂടി കഴിക്കണോണ്ടേ എന്തെങ്കിലും ബനാന പെട്ടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ബനാന ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കണം ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കണം എനിക്കത് ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ ഒരു കിലോത്ത് മേടിച്ച പഴമാണ് ഇത് മൂന്നെണ്ണ ഇപ്പോ ഇന്നലെ മേടിച്ചേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കിലോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുന്നത് പുറത്ത് വെച്ചത് ആദ്യം കഴിച്ച് പോക്കോട്ടെ ചേട്ടത് പഴുത്ത് ഓക്കെ വണ്ടിയിൽ ഞാൻ വരുമ്പോ ഇല്ലേ പച്ചപ്പഴം എന്ന് വെച്ചാൽ പഴു മെല്ലെ പഴുക്കണ പഴം പോലെ മേടിച്ചതാ കേട്ടോ പച്ചപ്പഴം പച്ചല്ല കൊറച്ച് പഴുക്കാത്ത പഴം പോലെ മേടിച്ചതാണ് കാരണം ഇനി പെട്ടെന്ന് കേടി വന്ന് പോകണ്ട വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ഇനി പഴവും ഒന്ന് ഉപ്പുമാവായതുകൊണ്ട് പഴവും ഉപ്പുമാവും ഒപ്പം കഴിക്കാം നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പഴം കഴിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ എനിക്ക് കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ പഴം കഴിക്കാൻ വൈകില്ല ഒന്നാമത് അതാണ് ഞാൻ കഴിക്കാത്തത് സ്കൂള് കോളേജ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രാവിലെ പഴം കഴിക്കാൻ നോക്കും കാരണം വണ്ടി ഞാൻ കഴിച്ചു തരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ എനിക്
വയ്യായൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് നല്ല രസമായിരിക്കും മമ്മി ഒന്ന് നീറ്റ് ഇരുന്ന് എന്ന് ഉഷാറായ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല സുഖമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല സങ്കടമാവും ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതിന്റെ പേരെ നിങ്ങക്ക് വേറെ വല്ല മരുന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചല്ലേ അപ്പോഴേക്ക് മാറും വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസമൊക്കെ മമ്മി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മമ്മി അനുഭവിക്കും ആ തലവേദന വന്ന അപ്പൊ അങ്ങനെ അനുഭവിക്കാനും പാടില്ല എന്നാ മൈഗ്രൈനിലെ പെയിൻ കില്ലർ കഴിക്കാനും പാടില്ല അങ്ങനെ വല്ല വഴി ഉണ്ടോണാവോ ഇതിപ്പോ അത് കഴിച്ചാൽ ഭേദം വരും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നീറ്റിരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ മമ്മി ഇപ്പോഴും അവിടെ ഒരു വെള്ളം പോലും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിക്കാണ്ട് അവിടെ കിടക്കുണ്ടാവും ഛർദ്ദിച്ച് ഛർദ്ദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അനുഭവിക്കണ മമ്മി കഴിഞ്ഞേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോ കമന്റ് ബിലോ ബൈ അല്ല ഇതെന്താറിയോ അത് പെയിൻ കില്ലർ ആണോ മമ്മി കഴിക്കുന്നത് അത് കഴിച്ചാലേ മമ്മിക്ക് ആശ്വാസം വരത്തുള്ളൂ അതാണ് പ്രശ്നം അതന്നെ പെയിൻ കില്ലർ പെയിൻ കില്ല് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ മുടി കെട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടവിടെ വന്നത് മറന്നു പോയി മുടി കെട്ടാണ്ട് അങ്ങനെ പോയി മുടി കെട്ടാണ്ട് എനിക്ക് മുടി ഇല്ലേ ഭയങ്കര സ്മൂത്തനും ചെയ്ത് എന്റെ മുടി ഇങ്ങനെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് നിക്കണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്നും വെട്ടാനായിട്ടില്ല ഇനി മുടി കൊഴിച്ചിട്ട് നിക്കുന്നില്ല വെട്ടം പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അടിയില് ഫുള്ള് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മുകളിലൊക്കെ എന്റെ വേർജിൻ ഹെയർ വന്നു എന്റെ മുകളിൽ എന്റെ നോർമൽ ഹെയർ തന്നെയാണ് അതായത് ഇത് ഫുള്ള് എന്റെ നോർമൽ ഹെയറാ തോന്നുന്നു ആണാണ് ഇവിടെ നങ്ങടെ എന്റെ ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ നങ്ങടെ എന്റെ സ്മൂത്തനെ ചെയ്ത ഹെയറാണ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ മുടി കൊഴിച്ചിൽ നിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം മുടി കൊഴിച്ചിൽ നിന്നു കിട്ടും ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെയൊക്കെ നിന്നു ഇപ്പൊ മുടി കൊഴിച്ചിൽ നല്ല കുറവുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും മുടി ഇങ്ങനെ അടിയിൽ ഭയങ്കര ഡാമേജ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് കെട്ടറക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൃക്കൃന്നാവില്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം മുടി ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ അതൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് മുടി ഞാൻ പോയി കഴിക്കട്ടെ മമ്മിക്കും കഴിക്കാൻ കൊടുക്കണം മമ്മിക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഭക്ഷണത്തിന് മുന്നുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്തായാലും കഴിക്കട്ടെ ഇനി ഇവിടെ വേറെ വ്ളോഗ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാമ എന്തേലും വേണോന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതായിരുന്നു അപ്പൊ കുറച്ച് സ്വീറ്റ്സ് അപ്പൊ ഇതെന്ത് ഈ ഒരു ബോക്സ് ഇവിടെ വെച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മമ്മ തന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട അമ്മ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ വെറുതെ എന്തോ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ തന്നെ അത് അത്യാവശ്യം കഴിച്ചു തീർത്തു ഞാൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് മമ്മിക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണ് മമ്മി ഇങ്ങനത്തെ ചില സാധനങ്ങൾ കഴിക്കൂട അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു സംഭവം മമ്മിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്താ പാൽ ഓക്കെ കൈസ് ഇത് മാമ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇതില് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ കുറച്ച് ഇതില് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം കടിച്ച് 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 എടുക്കണ്ട അത് ഞാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും കഴിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ കഴിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഞാൻ കഴിച്ചോളൂ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചാൽ ഉപ്പുമാവ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ എല്ലാം കടിച്ച് 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 ഇരിക്കണേ കൊറേ നേരം ഉണ്ടാവൂല അപ്പൊ എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും മമ്മിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടെന്നാണ് പക്ഷെ ഞാൻ മൊത്തം കഴിച്ചത് കേട്ടോ പാരിത്തട്ടെ സമയമായി കൊഴപ്പില്ല അരമണിക്കൂറൊന്നും കഴിയുന്നില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ ഞാൻ വാരിത്തരണം ആര് മമ്മിക്ക് വാരിത്തര പൊന്നു അമ്മ പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ 
いきある感じえいなにいるのだから頑張ってからなんだあんなにおるんぱだたれんじゃんだたれんじゃんいるあるんたれんじゃんかんどんべてんじゃん എനിക്ക് പേടിയായിട്ടുള്ള ചെന്നിക്ക് ഒരു സൈഡ് വേദന തല ജീവിക്കാൻ എന്താ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക് ഉപ്പമാവ് കഴിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം വേണം കേട്ടോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ മെഡലേ കഴിക്കുള്ളൂ കോളേജിൽ പോകുമ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഹലോ ഗൈസ് അപ്പോൾ ബെഡ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടിട്ടില്ല റൂം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യട്ടെ ഉണ്ണി ഉണ്ണിയുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പുറത്തെ റൂമത്തെ ബെഡ് മാത്രമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെച്ചിട്ടെ ഉണ്ണി എന്തോ കഞ്ഞി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുപയർ കഞ്ഞിയില്ലേ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് മമ്മിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് തോന്നുന്നു അത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതും നമുക്ക് പറ്റും ഉപ്പേരി ഓരോ എന്തേലും ഉണക്ക മീൻ എന്തേലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി കേട്ടോ ഓക്കെ വയസ് ഞാനില്ലേ കോളേജില്ലാത്തപ്പം മാത്രം നല്ല വെള്ളം കുടിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബോട്ടിൽ നിറച്ച് നിറച്ച് കുടിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ മീൻസ് എന്തില്ലല്ലോ ആ കുടിക്കും പക്ഷെ കോളേജിലുള്ളപ്പോൾ അങ്ങനെ കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അവിടെ ഇനി ഒരു കുറവ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു തലയണ കവറ് സെയിം കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മുകളിലാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് മാറിപ്പോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല മമ്മി മാറ്റിയതായിരിക്കും സമയം ഉച്ച ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ സമയം രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയി പക്ഷെ എനിക്ക് വിശക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് രാവിലെ പഴമൊക്കെ വെച്ചിട്ടില്ല തോന്നുന്നു വലിയ പഴമൊക്കെ ഞാൻ ഈ തേരാപ്പാല നടക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അടിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി ചൂല് തപ്പിയപ്പോൾ അത് കാണാനില്ല അപ്പം അത് എവിടെയും ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഹലോ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഞാൻ തുണി ഇടാൻ വന്നിട്ട് ഞാൻ അടിയിൽ ചൂ അടിച്ചു വരാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ചൂല് കാണാനില്ല അപ്പോൾ ഗ്രില്ലൊക്കെ പൂട്ടിയിരിക്കുക അത് തുറന്നിട്ട് എടുക്കാം സോ സ്റ്റെപ്പ് ഓർമ്മിക്കുക അതൊക്കെയാ ഓടി കയറിയിട്ടിരിക്കും ഇവിടെ തുണികളൊക്കെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് എടുത്തു വെക്കണം എടുത്തു വെച്ചാൽ നല്ല വെയിലുണ്ട് ഈ സമയത്ത് വേഗം വേഗം തുണികൾ തിരുമ്പി തിരുമ്പി എടുത്താൽ നല്ലതാ പിന്നെ യൂണിഫോം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ ചുറ്റും കൂട്ടി എടുക്കാറില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇടുക ചെയ്യാറ് പോക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ണിയുടെ പണിയാണ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഹാങ് ചെയ്ത് വെക്കും ഹാങ്ങറിൽ ഇട്ട് ഒരു സെറ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കും ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ സൈഡ് തൂക്കി മടക്കി തൂക്കി വെക്കും കേട്ടോ നല്ല ചൂട് നല്ല വെയിലുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു തുണി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പുറത്ത് അത് ഇനി ഇടാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ തുണികളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒരു ഇതിലിടുക പിന്നെ ഒത്തിരി അത്യാവശ്യം അങ്ങനെ മുഷിവ് മുഷിവാവാത്ത തുണികളൊക്കെ ഇല്ലേ പെട്ട വെറുതെ തിരുമ്പെടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ക്വിക്ക് വാഷിലായിട്ട് ഇടുക നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല വെയിൽ വരുന്ന നല്ല വെയിൽ നല്ല ചൂടെടുക്കുന്നു ഞാൻ ഫാൻ ചോട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കട്ടെ മുടിയും കൂടി ഇങ്ങനെ ബാക്കി കഴുത്തേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുമ്പോഴേ ഭയങ്കര ചൂടറിയും എന്താ നീ ഒപ്പിച്ച് ഏഹ് എന്താ ഒപ്പിച്ചെന്ന് ഒന്നുമില്ല വാവേ എന്താ വിശ്രത്ത് അവളോട് ഒരു കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞതാ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് വിസിലും വരില്ല അത്ര ഓഹ് എന്തോ വെയിൽ കൊടുത്തില്ല 
ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കണം ഗൈസ് നമ്മൾ ഇല്ലെങ്കിൽ വെയിലത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ വേർപ്പിലിങ്ങനെ നമ്മൾ കുടിച്ച് വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും മമ്മിയുടെ ബോട്ടിൽ നിറച്ചിട്ടില്ല നിറച്ചു ഹലോ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണ തയ്ച്ച് തലയഴുകാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ എണ്ണ തയ്ച്ച് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തലയഴുകാൻ സെറ്റാവും കന്നുണ്യാതി ഓയിലാണ് തേക്കുന്നത് കേട്ടോ കന്നുണ്യാതി കോ ഡോട്ട് ഓയിൽ എന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ എണ്ണ തേക്കുന്നത് മുന്നേ ഒക്കെ എനിക്ക് മമ്മി കാച്ചി തേറ്റാറായിരുന്നു പതിവ് പക്ഷെ ഇതും സെയിം എഫക്റ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാച്ചിയ എണ്ണ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കാച്ചി എണ്ണ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മേടിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതും നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആണ് പിന്നെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ആ മുടി കൊഴിച്ചിൽ വന്ന ടൈമിൽ ഒരു എണ്ണ തേക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് നിർത്തി കേട്ടോ അത് നല്ല റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ നോർമൽ ഇപ്പൊ ഈ എണ്ണയ്ക്ക് തന്നെ വന്നു ഇത് തേക്കട്ടെ എനിക്ക് മമ്മി തേച്ച് തരാറാണ് ചെയ്യാറ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ തേക്കും ഇനി അടിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും ഇളക്കാൻ പാടാണ് ചൂടാണെന്ന് നല്ല ചൂടുണ്ട് സൈക്കിൾ മമ്മിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മമ്മിയാണെങ്കിൽ എണ്ണ തേച്ച് ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് തരും വെല്ലും വെള്ളപ്പം വെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് തേച്ച് തന്നു അമ്മും വെള്ളപ്പം അമ്മും എനിക്ക് തേച്ച് തരും വെല്ലും എനിക്ക് എണ്ണ തേച്ച് തരും ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് ജിമ്മൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് സാവധാനം ചെയ്താൽ മതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അത് കാണിക്കാൻ മറന്നുപോയി ഞാനും മുന്നിൽ മമ്മിയൊക്കെ കഴിച്ചു കേട്ടോ ഉണ്ണി ഇവിടെ അടിച്ചു വരികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ അടിച്ചു വരാൻ നിന്നാണ് പക്ഷെ ചൂല് കാണാത്തോണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പോയി പിന്നെ ഉണ്ണി അടിച്ചു വരി ചൂല് കണ്ടില്ല തുണിയിടാൻ പോയി പിന്നെ വന്നപ്പോ മൂട് പോയി അടിച്ചു വരുന്നത് അമ്മയോട് കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മമ്മി ആക്റ്റീവ് ആവാത്തോണ്ട് ഒരു സുഖമില്ല ഇടി പൊട്ടുണ്ടോ നീ ഇടി മുഴങ്ങുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സൗണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ എണ്ണ തേക്കാറില്ല ഞാൻ തേക്കാൻ രീതി ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ മണ് എല്ലാവരും പിടിപ്പിക്കും മുടിയിൽ അത്ര ആക്കില്ല ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ആക്കുള്ളൂ മണ്ടയിൽ എല്ലാവരും പിടിപ്പിക്കും നമ്മൾ എന്നെ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ സുഖമില്ല വേറെ സുഖം കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ വേറെ എനിക്ക് നല്ല മുടി കൊഴിച്ചിലായിരുന്നു കേട്ടോ ഒത്തിരി അത്യാവശ്യം നല്ല കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ എണ്ണ തേക്കല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് തല എഴുകാൻ കുറച്ച് നേരം വെക്കാനുണ്ട് അതുവരെ എനിക്ക് വേറൊരു പണിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പാത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇതിലും കിടക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സിംഗിലും കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കണം അതുകൂടി കഴുകി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളെ മുടിയിൽ മാസ്ക് ഇട്ട പോലെ തോന്നുന്നു 
ഇവിടെയും കുറച്ച് പാത്രങ്ങളുണ്ട് അതിലും കുറച്ച് പാത്രങ്ങളുണ്ട് ഇതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ സ്പീഡിൽ സ്പീഡിൽ കഴുകി കഴിയുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല രസമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൊത്തം എടുത്തിട്ട് സ്പീഡ് ചെയ്താണ് കേട്ടോ അപ്പം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ഇവിടെ എടുത്തു വയ്ക്കാറുണ്ട് ബട്ട് ഇവിടെ ഫോൺ ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചില്ല ഇനി ഇതെല്ലാം വറ്റി വെള്ളം വറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വയ്ക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി എനിക്ക് ഒരു പണിയില്ല തല കഴുകി കുളിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്തായാലും ആ ചേച്ചി വരാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര പണിയിട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പണി ഉണ്ടാവില്ല തുണികളുടെ കാര്യം ഉണ്ടാവും തുണി മടക്കാനും തുണി ഇടാനും അതൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ആ അതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ നീറ്റോടെ കുളിക്കായിരുന്നു എനിക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വേർത്തിട്ട് പിന്നെയും കുളിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വൈകുന്നേരം കുളിക്കാൻ വിചാരിച്ചു കേട്ടോ എന്തായാലും ഇനി കാരണം എണ്ണ അയക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ തല കഴുകാറ് വൈകുന്നേരമാണ് മിക്കപ്പാറ് മിക്കപ്പോഴും എന്തായാലും ശരി മമ്മിയോട് കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ മമ്മിയോട് കിടന്ന് ഉറങ്ങി അമ്മ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കും ഉറങ്ങും വയ്യ തോന്നുന്നു ഏ ഹായ് ആണോ എന്താ ശരി ഉറങ്ങിക്കോ ഉറങ്ങിട്ടില്ല വെറുതെ കിടക്കും ശരി വെറുതെ കിടക്കും ഇങ്ങനെ ഇത് ഇനി എപ്പോഴാണ് മരുന്ന് കഴിച്ചോ മൊത്തം കോമഡി ആണോ ഉണ്ണി ഇതവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അവളെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പം എന്തായാലും എൻ്റെ ഡേ മൈ ലൈഫ് പറയുന്നത് ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ പിന്നെ എല്ലാവരും ഉണ്ണിയും മമ്മിയും മാത്രം വീഡിയോ എടുത്ത് ഇടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും വാവ എവിടെ എന്താണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് കോളേജ് തിരക്കായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് ഇടാത്തത് പിന്നെ കോളേജിൽ നിന്നും അങ്ങനെ എടുക്കലില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് വീഡിയോയിൽ നിൽക്കലുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇടലില്ല അപ്പോൾ അതിൽ ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ഇനി കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കാണിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്